പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് പോലെയല്ല പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അതായത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ തരുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് ബുക്കുകളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ പേരിൽ തന്നെ മൈക്രോ ആണ് അല്ലേ ചെറുത് എന്ന് അർത്ഥം അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക്സ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സെട്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടികൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഒരാളുടെ ഒരു സാധനത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില പോലെയുള്ള സംഗതികളാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു എക്കോണമിയുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം മാക്രോ അല്ലെ വൈഡായ ഏരിയകൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെ ദേശീയ വരുമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം ഏ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് കാണുന്ന ആരെയാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയണം മനുഷ്യരുടെ പിതാവായിട്ട് സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെയാണ് ആദമിനെയാണ് അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദം എന്ന് പറയും ജൂയിഷ് പീപ്പിളും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പീപ്പിളും അല്ലേ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത് രണ്ടും വെച്ചാൽ മൂന്നും ഏ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആദമിനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പിതാവായിട്ട് പിതാമഹനായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആഡം എന്നാണ് അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദം എന്നും വിളിക്കുന്നു എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ആദമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പിതാവ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആഡം ആണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്കണോമിക്സിന് നാല് ഡെഫിനിഷൻസ് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ല ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാല് പേരെ മാത്രമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്തെല്ലാം വിശദീകരണങ്ങളാണ് അവർ നൽകിയത് പേടിക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട് നോക്കാം റെഡി അല്ലേ ആഡ് ഓഫ് സ്മിത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സിന് നാല് പേര് ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഡെഫിനിഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാലും ഏറെക്കുറെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആഡം സ്മിത്ത് നൽകിയ ഡെഫിനിഷനാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ സ്മിത്ത് വെൽത്ത് നല്ലൊരു പ്രാസം അവിടെ ഉണ്ട് ആഡം സ്മിത്ത് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ വെൽഫെയർ നോക്കൂ ഒരു പ്രാസം ഇവിടെയുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ വെൽഫെയർ മാർഷൽ എന്നാണ് എന്താണ് വെൽഫെയർ മാർഷൽ എന്നാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ വെൽഫെയർ മാർഷൽ ഓക്കെ അടുത്തയാളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടയാളാണ് ലയണൽ റോബിൻസൺ അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലഭ്യത ഇല്ലാത്തത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് അല്ലേ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ സ്കേഴ്സിറ്റി ക്ഷാമം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലയണൽ റോബിൻസൺ നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ലയൺ നോക്കൂ ലയൺ 
ലേണ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു പോയി എന്താ കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്കേഴ്സിറ്റിയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മറ്റു സംഗതികളുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി കാരണം ലയൺ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ ഗീർ ഫോറസ്റ്റിൽ ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് സിംഹങ്ങളുള്ളത് അതറിയണം അപ്പോൾ ലയൺ സ്കേഴ്സിറ്റി ലയണൽ റോബിൻസൺ നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ആൾ അവസാനത്തെ ആൾ ആരാ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ആരാണ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സന്ദേശം എന്ന സിനിമ അല്ലേ അതിൽ ജയറാമും പിന്നെ ആരാ ശ്രീനിവാസനും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച പടമാണ് അതിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കൂ പോളണ്ടിലേക്ക് നോക്കൂ അപ്പോൾ മറ്റു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഒരാൾ പറയുന്നത് പോളണ്ട് വെച്ചാൽ പോൾ പോളിഷ് അല്ലേ പോളണ്ടുകാരെ പോളിഷ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പോൾ എന്ന് വിളിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്തത് അവരുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കാരണമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പോൾ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളണ്ടുകാർ ഗ്രോ ചെയ്തത് ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കാരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തോ ആവട്ടെ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞയാളാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയയാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓക്കെ എക്കണോമിക്സിന് നാല് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി ആദ്യത്തെ ആൾ ആഡം സ്മിത്ത് ആ ആഡം സ്മിത്ത് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ഓക്കെ ആഡം സ്മിത്ത് നൽകിയ വിശദീകരണം വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ നൽകിയ വിശദീകരണം വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ മാർഷൽ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ലയണൽ റോബിൻസൺ ലയൺ സ്കേഴ്സിറ്റി ലയണൽ റോബിൻസൺ നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ നാലാമത്തെ ആൾ പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോൾ പോളണ്ട് പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയരുത് ഗ്രോ ചെയ്തത് പോളണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കാരണം നിക്കട്ടെ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ